ஆண்டோடைய பிரசன ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் என்ன நடக்கும் சவுல் தாவிதை கொள்ளும்படியாக ஒரு நாள் திட்டமிடுகிறான் எப்படியாச்சு தாவித முடிக்கணும்னு முடிவு பண்றான் சவுலை விட்டு ஆண்டவர் போனது சவுலுக்கு தெரியாது இப்ப சவுலு கிட்ட இருந்து போன ஆண்டவர் தாவிதோடு கூட இருக்கிறார் என்பதையும் சவுலுக்கு தெரியாது சவுல் அனுப்புகிறான் முதல்ல ஒரு ஒரு கூட்ட ட்ரூப் அனுப்புறான் எப்படியாச்சும் பிடிச்சு கொண்டு வாங்க எனக்கு தாவி தாவிது எனக்கு வேணும் அவனை மரணத்தை சந்திக்க வைங்க என்று சொல்லி ஒரு ட்ரூப் அனுப்புறான் ஆனா தாவிடு ஒளிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த சின்ன இடத்துல அவனை சுற்றி கத்தருடைய பிரசனம் இருந்தது அவங்க பிடிக்க வர்ற அவனுங்க என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா கத்தருடைய ஆவி அவர்கள் மேல் இறங்கி அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கத்தருடைய பிரசனம் என்ன செய்கிறதுன்னு பாருங்க இவன் முடிக்கும்படியாக அனுப்புறான் முடிக்கும்படியாக வருகிற ஆட்களுடைய மைண்ட கத்தர் சேஞ்ச் பண்றாரு இதுதான் பிரசனம் செய்கும் அவ்வளவுதான் இவனை முடிச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் இவனை காலி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இவனுடைய வாழ்க்கையுடைய கடைசி நாளா இதை மாற்ற நினைக்கிறாங்க கத்தருடைய பிரசனம் அவர்களுடைய தேவையில்லாத எண்ணங்களை மாற்றி அவனுடைய வாயாலே தீர்க்க தரிசனத்தை உரைக்கும்படியாக கத்தர் செய்கிறார் இது சவுலுக்கு போகுது யாரும் சவுலுக்கு திரும்பி போல அவங்க எல்லாம் தாவிதோடு இருக்காங்க திருப்பி அடுத்த கூட்டத்தை சவுல் அனுப்புகிறான் ரெண்டாவது கூட்டம் வருது அவனும் வந்துட்டு அதே காரியத்தை செய்யறான் கொள்ளும்படிய வந்தவனுடைய மைண்ட கத்தர் மாற்றி அவனுக்கு ஆசீர்வாதமாய் தாவிதுக்கு மாற்றுறாரு மூன்றாவது திருப்பி சவுல் இன்னொரு கூட்டத்தை அனுப்புகிறான் திருப்பி அனுப்பின கூட்டமும் திருப்பி கொள்ளும்படியாக வராங்க வருகிற தாவிதோட பக்கத்தில் வந்த உடனே திருப்பி அவன் மைண்ட் எல்லாம் மாறுது திருப்பி கொல்ல வந்த தாவித அவங்க ஆசீர்வாதம் எண்ணி தாவிது கூட இருந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறான் சவுல் பாக்குறேன் என்ன யார் அமைச்சாலும் இவனை காலி பண்ண முடியல இவன் கிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சு சவுலே வரான் நான் இன்னைக்கு முடிக்க போறேன்னு சவுலே வந்து தாவித பக்கத்துல வரான் தாவித சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனை இப்ப சவுல தொடுது சவுல தொட்ட உடனே சவுல் அங்க கீழே விழுந்து அவன் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறான் அவன் பண்ண வந்த காரியத்தை அவனே செய்யாதபடி பிரசனம் தாக்கி அவனுடைய மைண்ட மாற்றி ராத்திரி முழுவதும் தரைக்கு பிற விழுந்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்னானா இது தாங்க பிரசனம் செய்யும் உங்களை முடிக்க சரித்திரம் எழுதப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருந்தால் முடிக்க எழுதப்பட்ட சரீரத்து சரித்திரத்தையும் முடிக்க சரித்திரத்தை எழுதினவனையும் உன் பாதத்துக்கு அடியில் வைத்து கத்தர் அவன் வாயாலே உன் வாழ்க்கையை குறித்து தீர்க்க தரிசனத்தை உரைக்க செய்ய கத்தர் வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அதுதான் தேவனுடைய பிரசனம் கத்தருடைய பிரசனம் இருக்கிற மனிதனை ஒருவனாலும் தொட முடியாது வசனத்துல நீங்க போய் படிச்சு பாருங்க அதுதான் மோசி சொல்றான் உங்க பிரசனை வரணும் அண்ட ஒரு உங்க பிரசனை வராம எதை வேணா செய்யுங்க எங்களை காலி பண்ணிருவாங்க ஆனா உங்க பிரசனை இருந்தா போதும் எங்களை பக்கத்துல ஒருவனாலும் வர முடியாது ஏன்னா நீ மேக ஸ்தம்பமாக பின்பாக ஒரு அக்னி ஸ்தம்பமா இருந்து எங்களை வழி நடத்துது மட்டுமல்ல பின்பாக எங்களை பாதுகாத்து வருகிற ஒரு பிரசனமும் ஒரு பிரசனம் ஆண்டவரு என்று மோசை அறிந்து கொண்டான் இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அந்த பிரசனம் உங்க வாழ்க்கையில வராம நீங்க செய்கிற காரியங்கள் விருதா உன் படிப்பு உன் உயர்த்தாது உன்னுடைய ஸ்தானங்கள் உன் உயர்த்தாது உன் பெற்றோர்கள் உங்களை உயர்த்த முடியாது உன் பணம் உன உயர்த்தாது உன் வேலை உன உயர்த்தாது உனக்கு தெரிஞ்ச கான்டாக்ட் உன உயர்த்தாது உன்னுடைய இன்ஃபுளன்ஸ் உன உயர்த்தாது உன்னை உயர்த்தக்கூடிய ஒரே ஒரு காரியம் என் தேவனுடைய பிரசனம் கரங்களை தட்டி ஆண்டுக்கு நன்றி செலுத்துமாய் டு not neglect the presence of god உழைப்பு <laughs> நீங்க ஓடி 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 சம்பாதிக்கிற உங்க பிள்ளைகளுடைய சுகத்தை கையில் வச்சிருப்பது கத்தருடைய பிரசனம் நல்லாமே சொல்லுங்களேன் நீங்கள் ஓடி ஓடி சம்பாதிக்கிற உயர்வை கையில் வைத்திருப்பது கத்தருடைய பிரசனம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற நன்மைகளை உங்கள் பிள்ளைகளை தரக்கூடியது உங்கள் பணமும் உழைப்பும் பதவிகளோ பொசிஷனோ இன்ஃப்ளூன்ஸோ உங்களுடைய ஆக்டோ உங்களுடைய மைண்டும் அல்ல கத்தருடைய தெய்வீக பிரசனம் மட்டுமே அதை நிலைக்க செய்யும் How many of you want God's presence? 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 We don't have to live our lives. It's useless. Today I want to leave us a challenge to you. God's presence. God's presence. God's presence. 
எப்பொழுது நம் வாழ்க்கை விட்டு போகிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம் சங்கீதம் நூத்தி நாற்பதாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் செம்மையானவர்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் வாசம் பண்ணுவார்கள் அவன் செய்வதெல்லாம் நன்மை மட்டும்தான் யாரை குறித்து தீங்காய் யோசிக்காதவ யாருக்கும் கெடுதல் யோசிக்காதவ யாருக்கும் இருதயத்தில் கடினமாக யோசிக்காதவ அவனுடைய இருப்பம் எல்லாம் செம்மையானதை செய்ய வேண்டும் என்று யார் யோசிக்கிறானோ அவனோடு கூட தான் கத்தருடைய பிரசனம் தங்கும் அமேன் எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்க்கையில் நான் செம்மையானதையே என் வாழ்க்கையில் நான் செய்ய இன்றைக்கு தீர்மானம் எடுக்கிறேன் உங்கள் நிமித்தமாக யாருடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படக்கூடாது எத்தனை பேர் அதை தீர்மானத்தை எடுக்கிறீங்க இஃப் யூ வாண்ட் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் டு பி வித் யூ டிசை டு பி அ பர்சன் ஹூஸ் அப்ரைட் செம்மையானவனுடைய வாழ்க்கை விட்டு கத்தருடைய பிரசனம் போகாது ரெண்டாவது யாரை விட்டு கத்தருடைய பிரசனம் போகாது செகண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் ஜூட்ரானமி உபாகமும் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் அவர் உன்னிடத்தில் அசுசியான காரியங்களை கண்டு உன்னை விட்டு விலகி போகாதபடி உன் பாளையம் சுத்தமாய் இருக்க கடவுது கத்தருடைய வார்த்தை இந்த வழிபடத்திலிருந்து குறப்படும் போது அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வரும்போது உங்கள் மைண்டில் அவரை குச்சி தான் சொல்கிறாங்க இவங்கள குச்சி தான் சொல்கிறாங்கன்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கத்தருடைய பிரசனத்தை இழந்துட்டீங்க எந்த மனிதன் கத்தருடைய வார்த்தை வரும்போது கத்தர் என்னோடு கூட பேசி இருக்கிறான் என்று அவனுடைய இறுதியத்தை அவன் திறந்து ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அவனிடத்தில் தான் கத்தருடைய பிரசனம் தங்கும் இன்றைக்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு காரியம்னு தெரியுங்களா எல்லா இடத்துலையும் ஏதாவது வசனம் வந்தா அந்த வசனம் அவங்கள குச்சி தான் ஆண்டவர் பேசுற இவங்கள குச்சி தான் ஆண்டவர் பேசுற அவரும் குச்சி தான் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா மை டியர் ஃப்ரெண்ட் ஐ டெல் யூ யூ லாஸ் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் கத்தருடைய பிரசனத்தை நீ இழந்துட்டாய் ஆனால் இன்னைக்கு மீண்டும் நீங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வரும்போது உங்கள் இறுதி தான் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை நீர் என்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறீர் நீர் என்னை நேசிப்பது நிமித்தமாக என்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறேன் டெல் மை ஆல்வேஸ் டெல் தட் நான் எப்போது ஆண்டு கிட்ட சொல்லி ஆண்டு வரே நீர் எதை பேசினாலும் அது எனக்காக நீர் பேசுகிறீர் நான் வேற யாரையும் பார்க்க எனக்கு அவசியம் இல்லை என்னை குறித்து நீர் பேசி கொண்டிருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டு முன்பாக என் வாழ்க்கை பரிசுத்தமாக இல்லை என்னை விட்டு கத்தருடைய பிரசனம் போயிடும் எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளாக பரிசுத்தம் இல்லைனா கத்தருடைய பிரசனம் உங்களை விட்டு போயிடும் இந்த பிரசனத்தை தான் ஆண்டவர் அவ்வளோ கடினமாய் கொண்டு வந்தார் மரணத்து நிமித்தமாக இந்த பிரசனத்தை எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க என் உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கிற பாவங்களை நான் இன்னைக்கு அறிக்கை செய்து யாரை குறித்து குறை சொல்லாதபடி நான் என்னுடைய பிரசனத்தை காத்துக்கொள்ள நான் தகுதியானவனாய் மாற நான் ஆயத்தமாக இருக்கேன் என் பாளியத்துக்குள் அசுத்தங்கள் வந்தால் என் இறுதியத்துக்குள் அசுத்தங்கள் வந்தால் என் சிந்தனைக்குள் அசுத்தங்கள் வந்தால் என் கண்களுக்குள் அசுத்தங்கள் வந்தால் என் கரம் கால்கள் போகிற இடத்தில் அசுத்தங்கள் வந்தால் என் கத்தர் என்னோடு கூட இருப்பதில்லை என்பதை இன்றைக்கு பரிசு தாவியானவர் இந்த இடத்தில் இருக்கிற ஆவரோடும் கத்தர் ஒரு சத்தியத்தை பேசி என்ன <laughs> வசனம் சொல்கிறது கத்தருடைய பிரசனம் நம்ம கூட இருக்கணும்னா நமக்குள்ளாக பரிசுத்தம் கடந்து வரணும் ஒருவேளை சில வீழ்ச்சிகள் நம் வாழ்க்கையில் வந்தால் அந்த வீழ்ச்சிகளுக்குள்ளாக உட்காரக்கூடாது உடனே இறங்கி ஆண்டு கிட்ட போய் ஆண்டு வரேன் என்னை மன்னித்துதுங்க என்று சொல்லணும் ஆடுக்கும் பண்ணிக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன தெரியுங்களா பைபிளில் ரெண்டுமே இருக்குது ஆடு இருக்கு பண்ணிய குறிச்சியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆடோட குணாதிசம் என்னன்னா அது தவறி சாக்கடையில் விழுந்துச்சுன்னா ஆடை நீங்கள் என்னிக்கா பார்த்துருக்கீங்க அங்கே பார்த்துருக்குமா என்ன பண்ணோம் சாக்கடையில் ஆடு விழுந்துச்சுன்னா அடுத்த செகண்ட் அது எகிரி வெளியில் வந்துடும் ஆனால் பண்ணி போய் சாக்கடையில் உழைச்சு என்ன பண்ணோம் அங்கேயே சுற்றி 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 விளாடி கொண்டு இருக்கும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் பண்ணிகளுக்காக ஜீவன் அல்ல ஆடுகளுக்காக ஜீவனை தந்திருக்கிறான் எத்தனை பேர் சொல்லுங்க நான் ஆடாய் மாற போகிறேன் நல்லாமே சொல்லுங்களேன் நம் வாழ்க்கையில் குறைவுகள் வரலாம் வந்தாலும் அதை விட்டு மீண்டும் உடனே எழுந்து கத்துடைய பிரசனத்துக்கு நேராக ஓடத்தக்கதாய் அந்த இறுதிய துடிப்பை கத்தர் தரட்டும் ரெண்டு நாளாகும் எடுத்து புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை நான் கத்துரு இருந்தால் சத்தமா சொல்லுங்க நான் கத்தரோடு இருந்தால் அவர் என்னோடு கூட இருப்பார் 
நான் கத்தரை தேடினால் நான் கத்தரை கண்டடைவேன் நீங்கள் அவரை விட்டுவிட்டால் சொல்லுங்க நான் அவரை விட்டுவிட்டால் அவர் என்னை விட்டு விடுவார் நான் கத்தரோடு கூட இருந்தால் அவர் என்னோடு கூட இருப்பார் ஒருவேளை நான் கத்தரை விட்டுவிட்டால் எத்தனை பேர் நான் எந்த சூழ்நிலை கத்திர விட மாட்டேன் கத்தருடைய பிரசனம் எனக்கு தேவை கத்தருடைய ஆலயம் எனக்கு தேவை கத்தருடைய தெய்வீக பிரசனம் எனக்கு தேவை என்று சொல்கிறவங்க மட்டும் அப்படியே கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் அப்படியே உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டுட்டு சொல்லுங்க அண்டவரே உங்களுடைய பிரசனம் என்னை நிரப்புவதாக உங்களுடைய பிரசனம் என்னை ஆளுக செய்வதாக என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய பிரசனம் கண்ட்ரோல் செய்வதாக உங்களுடைய பிரசனம் எனக்கு தேவை அண்டவர செமையானதை செய்ய நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் உங்களுடைய பிரசனத்தை தேடி வந்திருக்கிற கத்துவீராக என்று சொல்லுங்க எல்லாருடைய கரங்களும் உயர்த்தப்படுவதாக